Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar las opciones de vestidos que tengo para la boda de mi hermana. Os contaba en el vídeo anterior que me ibais a ayudar a elegir vestido para el gran evento porque, bueno, tengo dudas. Tengo dudas y no, no lo termino de tener claro. Eh, los vestidos, bueno, los vais a ver, todos son preciosos. Y, y la verdad es que me resulta difícil. Tengo dos o tres que ya casi que tengo descartado. No os voy a dar pista para no condicionar vuestra opinión. Y tengo otros dos o tres que ya son los que más me gustan y, y yo misma creo que me quedaría con esos, ¿no? Con alguno de esos. Pero bueno, como me gusta mmm, saber vuestras opiniones y siempre es distinto cómo te ven desde fuera, cómo te ves tú, pues me ha parecido interesante haceros un vídeo no solo enseñando estos vestidos, sino también probándomelos y demás y que me sirviera también para que me ayudaseis a elegir, ¿vale? Que es lo que os contaba en el vídeo anterior. Entonces, estoy aquí súper emocionada, me he pinto recreado, como veis. <ríe> me he hecho así un semi recogido en un lateral porque todavía no tengo claro cómo voy a ir peinada a la boda. La boda es en julio, todavía queda. Pero bueno, eh, ya voy pensando en detalles y demás. Entonces me he cogido nada, con una gomillita así, me he cogido en un lateral... También me soltaré el pelo para que me veáis cómo me queda con el pelo suelto, el pelo recogido y bueno, para que ustedes también me vayan diciendo, pues yo te veo más mono así o así y ya tengo más opiniones, ¿no? Que siempre gusta también saber eso, cómo te ven desde fuera. Y bueno, contaros, a ver, me han llegado eso, decía, seis vestidos, ¿vale? Uno de ellos no lo meto dentro de los que voy a elegir para la boda de mi hermana, puesto que ese lo escogí para una noche de verano o una salida así con mi marido... Es más sencillito y no lo veo como para boda ni mucho menos, ¿vale? Y de los otros cinco restantes, uno de ellos va a ser el look que voy a llevar para el bautizo de Lucas, que se bautiza el 1 de mayo. Como os contaba, que ya os contaré más detalles del bautizo y demás, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Este va a ser exclusivo de los vestidos para no saturaros. Y entonces, la decisión va a estar entre cuatro, los otros cuatro restantes, ¿vale? Yo me voy a ir probando uno por uno para que me lo vayáis viendo. Voy a escoger unos tacones sencillos que tengo en casa que, que me van a, a servir para que me veáis más o menos cómo me quedaría con el tacón, porque no es lo mismo probármelo descalza o en zapatillas o con un zapato normal que con un tacón que te, que te da más altura y, y queda más, más mono, ¿no? Entonces, pues me voy a poner unos tacones que me ha dejado mi amiga Marta que son así en plata, muy bonitos y que, y que me sirven para todos los vestidos para hacerme una idea de cómo me, me quedaría, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a poner sobre la cama eh, los vestidos. Os los voy a enseñar y luego voy a ir a empezar a probarme, ¿vale? Deciros que los vestidos me han sorprendido muy gratamente que cuando me ofrecieron esta colaboración, pues no conocía la tienda. Me pareció súper interesante porque son... Unos vestidos, ya os digo, para detalles, o sea, para eventos así en plan, pues bautizos, comuniones, bodas, que ahora tenemos muchas, eh, unas navidades, un fin de año, así eventos más de celebración y son preciosos. Mm, yo la verdad que no, no conocía esta tienda y me ha sorprendido gratamente porque cuando los he visto, la calidad de los vestidos, la caída, el corte, cómo quedan, me han súper encantado. Iba abriendo uno por uno y no sabía a cuál me gusta más. Digo, qué bonitos, por favor. Y el precio, o sea, es que es una pasada. El precio que tienen en comparación a lo que costarían estos vestidos, pues si te vas a otra tienda de, de más renombre, ¿no? En plan, el corte inglés. Que no dudo que a lo mejor difieran en calidad, no lo sé. Pero ya os digo que la calidad de los vestidos, que lo tengo yo, que los he tocado, que he probado ya incluso a planchar uno. Porque eso, si no los he planchado, vienen arrugaditos de estar envueltos. Pero no me da tiempo de ponerme a planchar los seis vestidos. Digo, bueno, no pasa nada. Digo, ya el día que me los tenga que poner, pues los plancharé y punto. Pero más o menos los he tenido extendidos y demás para que se les fueran las arrugillas de, de haber venido empaquetados, ¿vale? Para que veáis que, que eso, que la calidad es estupenda. Yo creo que de lo que más me ha sorprendido es la relación calidad-precio. O sea, son vestidos que son, salen súper económicos, en torno a 40, 50, 60 euros. Y son vestidos que te vas por ahí a una tienda o te vas eso, a tiendas así más conocidas o un boutique de, que hay por el pueblo, lo que sea, por otro pueblo. Y te sale cada vestido el doble, por lo menos, ¿vale? O en plan 80, 100, ciento y pico euros. 
es lo que suelen costar este tipo de vestidos. Y sin embargo, vais a ver los precios, que es una pasada. Y aún así os voy a dejar también un código de descuento en la cajita de eh, información del vídeo, donde pone descripción, que muchas me preguntan. La cajita de información es donde pone descripción, abajo del vídeo, le dais, y ahí os voy a dejar el código de descuento y el link directo a los seis vestidos estos, por si os ha gustado alguno en concreto, ¿vale? Y metéis el código de descuento que os voy a dejar y, y así, pues, oye, pues, es una rebajita adicional, ¿vale? Todo lo voy a dejar en la cajita de información. Viene una época que, bueno, que eso, que es muy dada a este tipo de celebraciones, que aunque estemos en pandemia se pueden hacer siguiendo las medidas de seguridad. Y entonces, pues, bueno, pues, me parece una colaboración súper interesante que creo que tanto me interesa a mí por lo que me viene como puede interesar también a vosotras, ¿no? Y por eso también he querido, he querido hacerlo. Entonces, pues, nada. Paso a enseñaros la primera tanda de tres vestidos, ¿vale? La tienda en sí, que no lo he dicho, se llama Ever Pretty, ¿vale? Os dejo por aquí para que veáis. Bueno, quiero usarla al revés, creo, ¿no? A ver. Mira, ¿vale? Este es el nombre de la tienda. A ver, decido. Voy a empezar por el azul marino. El rosita palo que habéis visto, os voy a contar, me lo voy a probar y cuando me lo pruebe os cuento lo que tengo en mente porque ese va a ser el look para el bautizo de Lucas, ¿vale? Ese sería el que de momento queda descartado para la boda porque eh, le voy a hacer una pequeñita transformación para el bautizo de Lucas, que lo veo muy apropiado, ese colorcito rosa palo, un bautizo de día, me gusta. Contaros también. Eh, me quedan grandecitos pero lo prefiero, me quedan grandecitos porque como estoy perdiendo peso en estas tres semanillas desde que, que encargué, porque tenéis en la web si os vais a pedir la tabla de que os sirve de guía para mediros vosotros contorno de pecho, de cintura, de cadera y demás y pedir la talla que se os adecue más yo aún así, como no me fiaba digo, voy a pedir una talla de más digo, vaya que me quede pequeño y pequeño no tiene arreglo, pero si me queda grande lo llevo a la modista de aquí de, del pueblo y que le coja un poquito y sin problema, entonces lo cojo queriendo más grandecitos para que me cogieran un pellizquito en el pecho, en la cintura, donde fuera por si me quedaban grandecitos poderlo arreglar, digo vaya que tallen pequeñito pero bueno, después he visto que no que más o menos tallan a la talla, ¿vale? de todas formas ya os digo que tenéis la tabla para guiaros, para que no me tengáis que preguntar ¿qué tallas crees tú que me puede venir bien? sino que directamente os vais, miráis las medidas os medís y pedís la talla que corresponda ¿qué pasa? que a mí se me ha juntado con que en estas tres últimas semanas pues he perdido dos kilos y medio, claro, entonces se ha juntado las dos cosas, que los había pedido ya un poquito grandecito con que estoy perdiendo peso. Entonces, bueno, le voy a tener que meter un poquito de pecho y de cintura a cada vestido. Pero no pasa nada, aún así me los pruebo porque tampoco es mucho lo que le voy a tener que meter y se ve perfectamente cómo quedaría, ¿vale? Vamos a empezar por el azul. Bueno, mira. Lleva la parte del pecho en una lentejuela finita, pequeñita. El escote es súper bajito, cae hasta aquí como podéis ver. La espalda es también bastante bajita, me tendrían que coger aquí, ¿eh? queda grande, pero quedaría así más a usted de la cintura. Este es más a la cintura, ¿vale? Tiene tul y debajo tiene el forrito. ¿Vale? Mirad cómo quedaría este. Bueno, le he puesto aquí, le tengo que quitar la etiqueta. Es muy bonito, ¿eh? Es muy, muy bonito. Lo pongo así para que veáis lo, cómo queda de cuerpo entero, aunque no se me vea a mí la, la cara, ¿vale? Es muy bonito, es muy cómodo. Es verdad que es un vestido muy cómodo para los niños y demás bueno, pues este sería el primero, ¿vale? 
vosotros vais quedando con la, con la imagen visual. Hace el pecho muy bonito. Según la opción. El rosita este tirando a lila. Lo veo muy elegante. Este es como de princesa, ¿no? Un poco, ¿verdad? Corte a la cintura también, como veis. La caída también es de tul, que he abierto aquí para que entre un poquito más de claridad, ¿vale? Me parece que se viene. La caída es de tul también, tiene vuelo. La caída es preciosa. Tiene tirantita finita y luego la manguita caída de tul. Este me super encanta también, ¿eh? lo veo muy de princesa, pero es verdad que me comentaba mi madre y mi vecina, que me lo han visto puesto, que no ven que me dé tanto favor a la cara como los otros. Entonces, pues bueno, no sé. Igual ya me, me ha condicionado un poco también esa opinión. No lo sé, lleva también en la parte del pechito todo, todo este adornito así en ciza de, de lentejuelas, pequeñitas y grandes, en diferentes tamaños. ¿Vale? A mí me gusta también, es que me gustan todos, son todos tan bonitos, por favor. Son preciosos. Y la espalda, pues se vería así. Ahí, la veis. ¿Vale? Ah, que no me manejo bien con... Ahí, para que veáis un poco todas las perspectivas, ¿vale? Este es muy bonito también, ¿eh? ahora me lo estoy viendo así. Es muy mono. Pues nada, lo dicho, quedaros con la imagen, ¿vale? Bueno, el rosita palo, que os decía. Este es el que me queda quizás más grande de pecho. Llevo un drapeado precioso, pero este es el más grandecito, ¿vale? Este es que le tenemos que coger bastante de aquí. ¿Vale? Este no es de tul, este tiene una caída como así, como en gasa, ¿vale? Y bueno, queda precioso y este es verdad que es un tono que favorece mucho. Y más en la época que es primavera, verano. La manguita es preciosa, mira qué mona es. Y este es el que quiero llevar arreglada a modista para el bautizo de Lucas. Porque tengo en mente cortarlo a la altura de la rodilla y le he comprado una chaqueta que le voy a combinar que queda súper bonita. Que ahora os la enseño. Este no lo tengo pensado para la boda de mi hermana porque va a ser el que me voy a poner para el bautizo de Lucas que voy a llevar. Que eso, que me metan de pecho bien, que me lo arreglen de pecho y que me lo corten aquí. ¿Vale? Quedaría pues eso, a la altura así más o menos de la rodilla, por aquí, un poquito más para arriba. ¿Vale? Os hacéis una idea. Si no, vamos, ya os lo enseñaré porque así también es complicado que os hago una idea. Pero bueno, que ya lo, os lo enseñaré, ¿vale? Y esta es la chaqueta tipo blazer que os contaba que le metería para la ceremonia, para la iglesia. Que como es también a hombro descubierto y no sabemos tampoco el tiempo que va a hacer para la iglesia. Siempre me gusta llevar una chaquetita o algo para lo que es la ceremonia religiosa. Y que también me va a venir bien por si luego hace fresco y demás. Pues como está el tiempo loco y es una chaqueta de primavera, verano, ¿vale? Eh, Súper finita. También la compré en una tiendecita de aquí, de, de mi pueblo ayer. Y es súper mona, porque tiene unas florecitas en el mismo tono que el vestido, que creo que le va a venir muy, muy bien. Creo que le va muy bien. ¿Vale? Y esta me lo pondría con unos... Tengo hasta los zapatos. Eh, los rositas palos que me puse también para el bautizo de Nicolás. Entonces, cuando lo vi, digo, eh, pues ya está, aprovecho. Y este para el bautizo. Lo tengo que llevar eso, que me corten por aquí. ¿Vale? Se me verán lo que es la, las pantorrillas y la rodillita. Y así pues también se ve el zapato, que ya os digo que no es este, es otro que tengo ahí, que ya os lo enseñaré, ¿vale? Bueno, pues ya me decís qué os parece el look. Ahora queda un poco raro, es verdad, porque como el vestido se ve largo, con pues la blazer queda raro, pero bueno, vosotros lo imagináis con el, con ya con el, con el corte, ¿vale? Yo lo veo muy, muy bonito. El vestido es precioso, ¿eh? Y en persona es que son más bonitos todavía. De verdad que sí, son súper bonitos. Bueno, este es el negro que os contaba. Mira qué mono. Que este me lo había pillado, pues eso, para una cena con Raúl, una noche de verano. Mira qué bonito es la manga, es ligeramente caída. El pecho en forma de V. Va también el corte debajo del pecho, pero a la cinturita. 
o sea, no es corte imperio, imperio, ¿ven? ¿Ven? Aunque esté debajo del pecho, pero da. El corte es aquí a la cintura, ¿veis? Este también me lo tendría que arreglar y cogerle aquí. ¿eh? Este me queda más grandecito. Este viene más grandecito de pecho. ¿Vale? Mira. ¿Vale? Para que quedara así, justo bonito. Y es como enterita así de gasa también. Lo veo muy elegante. Digo, es un básico de fondo de armario. Que este siempre viene bien tener. Siempre viene bien tener un, un vestido así de este estilo en negro de fondo de armario para cualquier tipo, un cumple o lo que sea, ¿no? Siempre nos va a venir bien. La espalda también es en V, ¿vale? Ay. Para que veáis todos los ángulos como con los otros. Me ha gustado mucho, este me ha gustado mucho. Es un vestido que va con todo. Que está bien tener porque es el típico vestido que te va a pegar para cualquier tipo de, de evento. Bueno, y ya solo me quedaría este, que este sí que es de corte imperio. Y también caída de gasa. Es en color mmm, burdeo magenta con una piedrecita aquí preciosa, en dorada y como, como color oro rosa. Ese tipo de tono doradito y... Eh, blanca tipo diamantito, ¿vale? Y el otro que tiene volante de tul, una capa de tul, uno tiene dos capas de tul, otra capa debajo, el forrito este elástico, ¿vale? Como de así satinado, corte debajo del pecho, pero más a la cintura, y el pecho en forma de V, así con un poco de, de lentejuela, tamaño pequeñito, pequeñito, haciendo forma de, de flores, de rosas. Pues me los voy a probar y ya termino. Pues mira, este es muy bonito, ¿verdad? Y creo que morenita tiene que dar mucho favor a la cara. El corte es muy bonito, hace el pecho muy bonito. También me lo tendrían que arreglar porque me queda bastante grande de aquí de pecho. ¿Vale? Me tendrían que coger, ¿veis? Ahora me estoy... Ahora me estoy... Mira, sobra todo esto. ¿Vale? Todo esto. Entonces, bueno, me lo tendrían que coger aquí, atrás, para que quede pegadita hacia el pecho, pero bueno, os hacéis una idea, ¿vale? La caída es muy cómoda también para ir con niños. La manguita es muy bonita porque... Mira, tiene aquí como que incluso había pensado, digo, si este es el elegido, le pongo aquí alguna, algún, un par de brochecitos así del tono de la, de la franjita hasta que lleva aquí. Un par de agarres aquí para que quede esto más estrechito. Y así también sirve para subirme un poco esto de pecho, que me queda grande. Ya me decís, este me gusta mucho, mucho también, ¿eh? Es que me gustan todos. Pero bueno, es verdad que este me gusta mucho. Estos dos últimos son los que más me gustan. No os voy a engañar, ¿vale? Este y el plateado que me voy a probar ahora. Y la espalda también me encanta. Lleva aquí un botoncito, ¿veis? Como con diamantitos, así con brillantito. Con brillantito. Y luego tiene la forma esta de la espalda. Es precioso. Esto es gasita transparente, aunque no se vea bien. Muy bonito, ¿verdad? Este, este es muy bonito. Mira, ahí, para que veáis bien. La espalda. Y la caída por atrás. Que queda también muy elegante, ¿veis? ¿eh? Eh, como es una boda de noche, la boda es a las 8. Y la celebración es una cena, pues... Es un color que pegaría también mucho. Pues nada, vamos a probarnos ya el último y terminamos. Y el último, mira qué bonito el corte por delante, que es bastante más cortito que por detrás. Por detrás tiene una pequeña colita ah, que se me queda. Que esta también la arreglaría y la cortaría un poco la cola para ir más cómoda, aunque queda súper bonita. Y al ser una boda de noche pega mucho, pero le cortaría para que me quedara más o menos a ras del tacón, que no fuera tanta cola porque no me gusta tampoco el tul tan largo, ¿vale? Como es una capa de tul lo que lleva, es muy fácil de arreglar. Se lo diría a la modista que le metiera. Y bueno, 
Este también le tendría que meter aquí de pecho y de cintura. Me voy a coger yo por detrás para que me veáis cómo quedaría una vez arreglado, ¿vale? Así. Tendría que meter esto, le tendría que meter también bastante un buen pellizco. El pecho es súper bonito. Ya me decís qué os parece. Este tiene un movimiento muy mono, muy bonito. Lo veo muy juvenil. Con la piernecita así cortita por delante. Bueno. Me recogí ahora el pelo también para que veáis cómo quedaría así con un recogido al lado, un semi recogido. Este también me gusta muchísimo. Como veis no es fácil, no es fácil elegir. Este es así también como un... Eso, muy juvenil, tiene mucho movimiento, también me pega mucho al ser una boda de noche. Voy a ir muy cómoda por tener por la, por la parte delantera eh, que sea cortito el vestido, ¿vale? Con los niños y demás, pues me va a ser también muy cómodo si, si finalmente este es el elegido a la hora de moverme con los niños y tal. Bueno, pues ya está. Y la parte de atrás de este... Mira qué bonita se ve. Corte también hacia la cintura por detrás, ¿ves? ¿eh? Ay. Me gusta mucho este también, ¿eh? Me gustan todos. Pues nada, que me tenéis que ayudar. Que yo no tengo nada claro. Es verdad que eso, que estos dos últimos es como que me tiran más, me veo más favorecida, pero no sé, no sé si pues este es el elegido. No sé si este es el que mmm, veo que sí. Entonces, pues nada, yo os agradecería que me ayudarais, que me dejarais en comentarios cuál os ha parecido que me queda mejor, que me da más favor a la cara, que me hace mejor cuerpo, que me puede... Da un toque así más, más mono para pa el evento, ¿no? En cuestión. Y nada, yo tendré en cuenta también vuestras opiniones y a ver cuál resulta más, más votado. Me leeré todos los comentarios y entre lo que yo tengo en mente y lo que vosotros me, me ayudéis, pues ya me va a ser más, mucho más fácil decidirme. Bueno, pues con este vestidito <ríe> me despido de este vídeo diciendo que en la cajita de información, si os han gustado, tenéis todos los links de todos los que os he enseñado, que metiendo el código de descuento, os repito, os hacen un descuento también sobre el precio, que ya de por sí es súper interesante. Vais a ver los precios, vamos, increíble, porque como veis son vestidos que, hombre, que es que son para ocasiones así, que estos vestidos valen un dinero y se quedan genial de precio. El envío me llegó muy bien, eh, todos en sus paquetitos. Simplemente eso, darle un planchadito cuando nos lo vayamos a poner y ya. ¿Vale? Bueno, pues nada, nos mando un besito muy fuerte, espero que os hayan gustado y muchísimas gracias por adelantado, por ayudarme en esta decisión. Nos vemos en el próximo vídeo.